国家画院名誉院长，中国美术家协会中国画艺术委员会主任，美术观察名誉主编。一张这个山水画的时候，是吧？因为我,我们说，我们所画的这个山水画呢，是这种叫这个呃写意的、浅降的，也也可以说。在这个作画之前呢，就是要要求我们的同学呀、啊，就得有多方面的一些思考，是吧？因为这个画呢，在这个呃。创作的时候呢，往往啊，就是说，需要就是说，你心里边已经对你所要做的这幅作品，是吧？有了一定的这个构想，有了一定的构想，是吧？当然，所谓这个构想呢，呃，它是多方面的，是吧？就是说，起码就是应该在一张画的这个章法布局。以至于内容啊，然后这个一个相关的各个方面，是吧？甚至就是说，包括你这张画上的一些这个笔墨的这种运用，墨法的运用。是吧？哎，都要有一定的这种思考，有一定的思考。所以说，特别提倡要墨迹在心。那那么另外一点呢，就是说，你在画的时候，是吧？刚才说要对山。穿行是要墨迹，脑子里要有东西，是吧？脑子里要有东西，是吧？画的时候，它像泉水似的不断的往前涌现，是吧？哎，这就好画，是吧？那么另外一个呢，就是说，我
们做了一张画呢，既然我我们胸中有,有，是吧？胸中有，胸中又。有的是他他的大药，是吧？那么在纸面上画的时候，他要有有一个力，一是力道，这就有点像下围棋似的，谁画谁走。我们中国山有点画呢，还还要讲究一下这个大体的。布局是吧？大体的这个章法是吧？章法，在过去呢，呃，传统中，咱们对章法来来说呢，它也有叫起承转合，是吧？起承转合，它从哪个地方起？造势是吧？我想问一一一组山，这个山除了它有它的形态，它有它的凹凸，它还还有一定的走势，是吧？这个山势是从左往往右，还是由？右往左，是吧？另外，是吧？在画面上，根据不同的画的这种大小、横竖，是吧？我我们怎么样把这种走势、这种事态？要表现出来，是吧？另外一个呢，就是说从笔墨上，事先呢也应该有所思考，在什么地方呢？就是说，因因为中国山水画，是吧？它的笔墨的营造呢，要有不同的。意境，是吧？呃，要有不同的境界。一一个呢，他是一一个画家终身追求的一种境界，是吧？但现在也是不断的在完善，不断的提高，不断的演。演变不断的这个的，但是说你终究要追求一个境界，是吧？这里的话呢，有具体的在描述一个具体的我我们每每个部分的一，比如说。我们画太行山，或者我们我跟们说了，我们画桂林，或者我们画黄山，或者我们画华山，是吧？有一个相对，就具体的以地域为特征的，所形成的这境界。在中，意境中起作用的，是吧？比如说，这自古以来，是吧？我们整个中国人都有一个共识，是吧？黄山，它有一种子飘渺的。高妙的这么一种味道，是吧？泰山，它从中国文化中就容易形成，是吧？带有一种尊严性、雄浑
人心雄大心，有帝王之尊的感觉。那么，我们画华,华山，它又是另外一种感觉了。特别近年来，很多画家，比如我们画太行，是吧？我们太行就容易呢。一，近现代是吧？太行左右我们的革命根据地，是吧？二呢，从古代来说，它有艳照悲歌，是吧？啊，是吧？它就容易想起来什么风萧萧兮易水寒。是吧？那么就是说，我们把把这些山，我们关注它，首先一个叫它从种的这个地域所产生的，从它的文化、历史，是吧？和它的形态，带给我们的一种。审美和的一种追求，是吧？就我说我们画山这画，我们心中要有这些，要要有这方面的一种,种思考和感觉，是吧？我们比如说，我们到。文书是吧？到家喻户晓等等，你就要有一种大漠孤烟直，是吧？长河落日圆，那那种一种境界的追求。因为这些境界的追求，它和我们直接的用笔。幽默，它又是勾连起来，是吧？所以这样画之前，这张画，是吧？我们每个同学都要有这这方面一种考虑和追求、思考。是吧？你得有这方面思想，是吧？所以说，在画画之前呢，把这这几点呢也扣住，要要说一说，好不好？那么下边我们就来做一张画，起手画。一张画的时候，大家说，刚才说半天，我的意思就是说，我现在就是把我刚才所说的这些步骤，我已经完成了，啊，我心中已经有一张我想画的画。但是呢，有一个大的概，这个概要，我也不可能说把每一点都想得很细，是吧？但是呢，这我自个儿觉得可以落笔了。今天声明一下，今天在这儿具体做示范，那就是我个人的画法。呃，我不是说非得
说的人都必须按这个画法来画，画画嘛，各得其法，各得其要。简单就是说，把你要画的一个大的形形态，用最简单的线条。就是用我们常用说的中锋用笔的这种线，把它勾勒出来。勾勒的是我们一些大的山的这种结构。这时候这用墨呀，也不要这。太多的变化，我我想画什么呢？好多年前，路过过那个、呃、山峡。从重庆往这个武汉走，就是说从这个上游往下游走，快进巫峡时候，还是这个巫山县。巫山县，当时看了那么。山川形势，一个大药，上有个大药，心中有了那么一种感觉山水啊，有时候这个书法，书法呀，当然说我们从传统中学有各种各样的这种书法，是吧？但是呢，就是说在一张画中，画书，从传统。往往近处的几棵树要画的大一些，要大一些。这个呢，不完全照着所谓透视，甚至树和山的石的这个比例，树要大一些，是吧？也不要太严格按照。真实的说，这个山，那个要因为要是太按照严格的画的话，这个树就太小了，就太小，是吧？画我们画树的作用啊，也是一个是描写这个地方，往往呢，他就是说。带给人家一种感觉就行了。其实树很多，这个山上的树太多了，是吧？你
，要说都是如实的一句话，我们就挑几个典型的，后来的其他的就照试就行。所以说呢，挑这个典型的时候，他数有事儿。
他带一天。另外一个呢，娃娃在是一张山水画中，这些树、房子，虽然要相对，它比较。
一个坡，是吧？坡呢，它有一些隆起的部分。这个从结构上来说，这边是瓦江里的山，这些山。
，现在呢就是说，根据我的脑子里头，是吧？对这样一张画，呃，这么一个构想。现在呢，就是说用冲锋比较多的这种线条，表达大的结构啊，主要的一种部分和一个山的基本的走势。形态把它画出来，是吧？我喜欢呢，就是说，一张画呢，就老爱举这个例子，就好像下棋似的，是吧？哎，你先把大局布了，先把大局布了。不要一开始就抠进去，是吧？你大局都没做关关照好，你一开始，比如说把一个地方都画得很细了，是吧？画得很细了，那么他今后他整体的。把它局部，有时候就衔接不上了，是吧？衔接不上，说要先画其大要，是吧？画其大要，呃，往往有时候就我说的，原来我想的，可能在画的时候，哎呀，这个山。画多高了一点。本来前前面的山我想画小一点，然后真正操作的时候呢，画大了点。但是我怎么办呢？是吧？要调出来，是吧？说谁画叫谁调出来，啊？先用。这比较这种主要的结构的，代表这个山的这个基本的形态的，在这个构图上是主要位置的这些部分，用。简单扼要，以中锋比较有力量的，用的墨色呢，相对也是比较浓重的，是吧？因为他今后他还要被其他的春夏点点呀，还要把这些线的给埋进去，埋进。而且你画的太大了，当然除了说有一张画，我专门要想画的很大，是吧？那是另当别论，是吧？就是说，一般来说，这画你用比较重的墨，先从包括树干、剑。建筑山的主要线条，要把它画下来，什么画下来？现在呢，第一不要具体去穿插，不要就是说太多的画很多村呢，什么哪块压着哪块那个。
啊，哪个地方是一个主要部分，我们要根据一个是自己的构想，一个是在自己画面上已经处理了以后，来调整的过程中，不断的在有些地方要强。强化，有些地方要增加，有些地方是吧？可以暂时控制它，控制它。要要是你过于的把它画的太紧、太密，是吧？你比如说，现在这个、这个、这些线条里头。大的结构有了这个山体，那么像这些地方，今后有很多它的坡，啊，有很多它的这些不同的一些结构，那么可能我就暂时先把它放下，是吧？要看处理，要要看处理。不要一点一点的这么推的话，一点一点推的话就容易等着，因为这个宣纸是，你画上去拿不下来了，是吧？说有些地方先空着不画，先空着不画，先画主要的，是吧？在里边儿起的提纲挈领作用的那些部分，是吧？把这个大药画完之后，是吧？看一看，可以调整调整。逐渐的要加一些小结构，刚才这是大结构，一一个是看它的这些结构上的调整，啊，有了大结构，它还有小结构，而一个呢，就是你在增加这些小结构。因为中国画，我们我们讲了，是吧？山水画也是，它是春法，是吧？它是线条，那么它是用笔。那么我们在增加这些小结构的时候，实际上是也要考虑在增加些什么样的用笔。比如说，有有些部分，我觉得应该多加竖线，来增加它的一种势，是吧？哎，不，保留一块你就要强调这个。无非这个线条的结构，就是长长短短，是吧？多多少少，疏疏密密。另外一个就是它的纵横关系，纵横关系。横线、竖线、竖线、横线、不横不竖、斜着的线，是吧？等等，这里边他就逐渐要把这个画面，把它线条上也要有个设想，是吧？就是说，我们不能够完全依
照真实山上的，真实山上它是一个启发，它我们看见有些坡，它也有线，是吧？它也有这个横线，也有竖线，也有长线，也有短线，但是它是自然。他没有组织，是吧？他没有这个构想，是吧？他没有安排，他是天然的。我们画画就是有构想，有安排，是吧？你就可以调整。什么地方是吧？我觉得要有竖线。什么地方因为竖线太多，突然间我转成横线，这不都很自由？这个画是我们人画，你画的横了，画的竖了。犯错误了，不要说有太拘泥于对自然的，说我我上回写生那个地方，它就是那个地儿，就是都是树的，你非要让我在上面添点儿痕的，是吧？这要根据画面的结。疏密，你自己的一种追求来调整说在这画画的时候，这些山啊，它应该像面子，就像捏面人似的。你想怎么捏，它就怎么使啊。我们人是主动的。另外呢，这个树，咱这这这两棵树呢，显得少了点就可以在这儿再添一添。花树呢，在山上。
前几个，对吧？就说松树，或者我说有的花柳树，就很明显叫下。还有一个呢，就是说你在这个画面上。如果说我们要去说画的要是比较整体的话，这个树啊，除了点以外，他有时候先要把这个树啊，一个基本的这个树的这个叶子。我喜欢在它先做一个底子，就是说让它感觉到我们传统的画很少做，它传统的画因为它比较空，画的比较空，整个画也比较。是要画的那么整体，对吧？他画的物件和物件相隔的是比较远，中间还有很多空白的。那么传统那种画呢，他往那个树呢，树的这个树叶之间呢，有很多孔。整体呢，就可以呢，先在它的那个这个树上的这个叶子点的时候，先把它的一个基本的一个底子做上，就让它最后就。实际上呢，也是用用一个这个积墨法来画这个树树的这个树叶。为什么要用这种办法呢？因为我周围都是一个山体，那么我画了两棵比较大的树，就占据了这个是这个山体的中间的这个空间，啊，就占据了空间。同时呢，今后也会产生一个这个树和后边山体的这个前后关系、虚实关系、虚实关系。那么我的树这样画的要求就要实一点。如果这个树画的不够实，那和后耳的这个山，它就粘在一起了，就分不开了。所以说，这里边我就要相对的要把它画的实一点。所以说呢，我们画山水画，我个人有时候就是。既要注意到这个不同的树，有些树有一些特点，要用它的特殊的点叶法。一般的树，我们就把它当作是一个在
画面上需要的一种黑白，还是疏密，还是大小，还是虚实，所需要的一个物体。我这边还把它填成一个松鼠，是吧？这个画这个树呢，你可以考虑呢，它的黑白关系啊，黑白关系，因为是两棵树，一棵树要把树要画的密一点，让它产生是基本上。是一个黑色的这么一个团块，是吧？当然说，前面这个数，虽然我可以画细一点，也可能画画画，它超过了这个数的这、那个黑白关系，是吧？那么就说。我们用这种黑白关系，要把它拉开。铅笔，这些点儿都要铅笔，有的点
是带有，它是在圆点的肌肉上又带有一种挑。点点儿呢，要注意疏密至于它够不够，我们先画到这儿再说。因为画永远是要调整的在后头打拳击后，把这个树处理的比较重，是吧？重了呢，它里边这些太多的白的这些孔啊，它不不整体，是吧？我们要逐渐的。但是这些节奏、这些疏密，都要和整个画面要协调。啊，我来，我们把这个树都画画，远山上的树，远处的。
的话呢，这个山的远意就没了。远处的山，就让感觉越是远处的山上的树，它的那个姿态就不要太明显，是吧？要把它画的相对统一。相对统一，是吧？这一代的这些小说啊，都是用比较简单的办法来处理，要长长短短的，干干实实。这棵、个、是中间的一棵树，就略带有一点这种枝枝和树叶的这种特征了，啊，或者是用一定的点法了。这个树还是用。这种远树呢，要注意一个是神态，越是动静小，但是它越有神，啊、呃，越有神。这个下笔呢，要利索，画远树，是吧？不要来回在上面来回改，也可以呢。它有干有湿，比如说这三三个小树，画的呢呢是相对比较这个干一点，后边的呢就可以适当的越来越。大了，它就容易形成了一个团块。就要看我们在这个画面上，我们需要不需要，是吧？需要我们把它画成团块。来把这几几个小树处理了，是吧？现在大的这个形态。
态就基本都出,出来了。那么今天呢，咱们这个考小讲呢，在这里，谢谢大家。